Nosotros desde el CAME hemos hecho un relevamiento en 40 ciudades. Y yo como resultado que la movilidad a lo mejor no fue en número igual a los otros cinco fines de semana largos que hubo. Porque acá el problema de los pronósticos de mal tiempo y demás han generado un poco que la gente se quedara. O la periferia de las grandes ciudades, los lugares importantes, este, contribuyó a lo mejor el venir a la mañana y volver a la tarde, a la noche, y eso le dio más movilidad. Pero en general... La gente que se movió más o menos son 800 mil, entre 800 y 850 mil este, turistas. La cifra es menor, pero el consumo ha sido importante. Con respecto al mes pasado, hubo un aumento en los lugares este, de economías regionales de 16%. Eh, la gente, evidentemente y pernoctaron tres noches, lo que no es poco, porque eso es importante para el análisis de lo que significa la movilidad económica en las ciudades. Así que nosotros estamos, creo que este, este perfil de ciudades que durante a lo mejor todo el año tienen cinco o seis oportunidades o diez eh, de mover esta plata, nos viene bien porque democratiza el ingreso y las pymes retosan en estos sitios donde normalmente no tienen ese tipo de ingreso. ¿Por qué se da este fin de semana particularmente? ¿Otros fines de semana eh, han sido buenos en cuanto a movimiento, pero no, no con tantas veces? Bueno, acá, eh, hubo, acá lo que hubo fue... Bueno, en primer lugar, el 25 de mayo se da como una fecha patria que no es, no es, este, no hubo una proclividad al, al turismo, no es una fecha exacta para el turismo. Por otro lado, la cercanía de, las, de los fines de semana largo también y los que se aproximan hace que la gente se vaya cuidando. El consumo por cápita fue de más de 300 pesos, cosa que realmente es llamativo porque normalmente estamos en 250 o no llegan a 300. Acá superó los 370, casi 400 pesos por día y por persona. De manera tal que el consumo en general... En los últimos este, cinco acontecimientos de esta naturaleza que hubo fines de semana largo en la Argentina, este, se movieron más de 6 millones y medio de personas, no es poca cosa.